Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня мы специально для вас пригласили BMW троечку. Это G20. Машина 2020 -го года. По модификации это M340i с двигателем B58 второй генерации. Машине 380 сил по заводу, полный привод, восьмиступенчатая коробка, автомат. Если сравнить два автомобиля, тройку F-серии и тройку G-серии, это принципиально два разных автомобиля. Что внешне, что под капотом. Что внутри? По передней части автомобиля машина стала более агрессивна, дизайн порядка лучше проработан. Э, такие давайте учитывать, что BMW F-серии разрабатывали с 2011 года. Да, вот начало 2011 года пошла F-серия. Серия G пошла уже, если я не ошибаюсь, в конце 2018 года. В нашем случае машина имеет М-пакет, как снаружи, так и снутри. Зацените, какие стильные кресла. По центру вставки с алькантары, нижняя подушка, черный потолок, совершенно другой дизайн торпеды. Вы помните, да, что в F-серии была, скажем так, легкая двухъярусная торпеда, планшет стоял вот здесь вот. Ребят, ну тут дизайн просто бомба. Такая вот центральная консоль, маленький селектор кругленький, очень напоминает с виду селектор от M серии управление аудиосистемой также здесь совершенно другая приборка приборка уже из разряда led стильный толстый руль м серии отличительной чертой g20 от f30 если мы берем с вами модификацию с двигателем b58 является то что в данной версии идет двигатель с увеличенным тнвд а также с турбиной более большой производительности Визуально автомобиль просто бомба, дизайн на высшем уровне. Давайте проверим, так ли он круто едет, как выглядит. Сейчас я подберу пару мощных соперников и мы устроим горячую зарубу. Для серьезной машины очень серьезные соперники. А теперь переходим к гонкам. Я внутри настоящей хулиганской тачки BMW M3 F80. Машина максимально брутальная и злая. В данном варианте здесь стоит Stage 1. В машине примерно 550 лошадиных сил. Суть заезда, который сейчас будет. 340 за счет полного привода уедет, а мы должны ее ракетно добирать. Хотя у нас не самая лучшая резина, но все равно будет очень интересно, доберем мы ее на квотер или нет. Дожимай, 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 квотер. На квотере мы были первыми, хотя М-ка очень быстро догоняла, ребята. Но вообще получилось очень ярко. Стартанули с букса, машину во все стороны водила и в конечном итоге зацепились и действительно добрали. Я думаю, что если сюда одеть хороший полуслик, то М240 шансов не останется. Часто возникает такая ситуация, когда я перед дальней поездкой не могу заехать на СТО, просто банально не хватает времени. Поэтому я приобрел хороший набор инструмента у наших друзей компании Vitol. Ну а теперь давайте сделаем небольшое ТО для моей машины. Проверим купленный мною инструмент в действии. Универсальный набор инструмента Alloy состоит из 108 предметов, который подойдет как для профессионалов, так и для домашнего использования автолюбителям. Мы лично пользуемся продукцией фирмы Vitol уже не один год. Компания Vitol – это наши партнеры и наши друзья. 
которые представляют свои товары на украинском рынке автоаксессуаров и инструмента с 2002 года. Ассортимент интернет-магазина Vitol насчитывает более 12 тысяч наименований самых разнообразных автоаксессуаров и инструментов для вашего авто. Ознакомиться с продукцией компании можно в фирменном интернет-магазине компании на сайте vitol.com.ua. И кстати, для подписчиков канала специальная скидка 25% по промокоду. Крутящий момент. Мы рекомендуем торговую марку Vitol. Ну что, друзья, небольшой ТО сделал, вернемся к сегодняшней гонке. Ну что, да будет второй раунд. Догонит ли пацанская хулиганская тачка на заднем приводе свеженькую BMW G20? Мне М3 очень нравится, вот прям очень, такие тачки именно хулиганить, жиганить, наводить суету, но, но, друзья, к сожалению, вот это мы забачковали. Вот примерно о такой суете я сейчас и говорю. Бачкануть где-то, похулиганить, но на драк нужен или полный привод, или хорошая цепкая резина. Следующим соперником будет настоящий американский мускул кар. Это Камаро, очень кубатурная, мощная, стильная и молодежная. Что у тебя за грозный комара? 2.3 Экобуст. Да не, по-настоящему что там? Свапнули от Мустанга. Сколько литров? 6.2 на коллекторах, на голах. Ну еще доделанный, да? Что-то по тюнингу делал. Сколько сил примерно? 500. 500. были буквально в смысле слова вот так вот э, в сантиметре от проигрыша Топи, 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 квотер! Есть! Что-то не срослось у Камаро. Также хочу сакцентировать ваше внимание. Точно такой же мотор рестайлинговый B58 ставят в последние Супры. Для тех, кто не в курсе и не знает, последняя Супра – это коллаборация BMW и Toyota. Совместный такой проект. Последняя Супра сделана на базе BMW Z4. Я думаю, что это уже не секрет ни для кого. Я реально не понимаю, почему Toyota пошла на такой шаг. Можно же было сделать легендарную Супру. Скажем так, немножко обновить, доработать, обвешать экологией их нет этот знаменитый JZ и поехать с новыми силами. Здорово, Денчик. Слушай, когда будет в бою твоя дизельная пушечка, которую ты собрал? Когда мы будем ее снимать? Я думаю, неделька-две уже можем уже рубиться. Мы покажем соперникам, что такое сила, сила дизеля? Ну давай, Денчик, удачи, увидимся. Ребята, это был наш товарищ Денис из Анлимбуст. Он собрал очень мощную копейку на всех огнях с дизельным двигателем. Скоро эксклюзивно на нашем канале. Вот она, та самая дизельная копеечка Дениса на адовых катках, в таком боевом боди-ките. Сейчас будет очередной раз вечное противостояние Audi и BMW. У тебя Audi 7 смотрю, серьезный аппарат, сколько сил? 420 стоит еще один, 16 год уже. Мы 
бы выиграла, ну, сил у нее меньше, но и веса меньше. Поэтому, видимо, энерговооруженность в пользу BMW. Что у тебя за Audi A3? А третья, Stage 2, Reva. Какой Пуск, год? Выпуск. 16-й Дорист. То есть Stage 2. Угу. Сколько примерно сил? Ну, обещали, обещали 350. Кстати, подписчики писали и не раз, что вот такая вот Audi A3 16 -го года на полном приводе. Очень удачная тачка. У нее крепкая коробка, неплохой мотор, скажем так, легкий вес и хороший потенциал к тюнингу. до половины газа. Я думаю, что если водитель на А3 не проспит старт, все четко сделает, то в принципе это будет реально конкурентоспособная борьба. Старт от Audi. Идем ровненько. Жесть, ребята. Audi. Audi обгоняет нас. Держимся просто максимально ровно. Но, но, друзья, ситуация поменялась. Совсем слегка поменялась. На выходе на 402 метра Audi сдулась. Вот сейчас будет очень интересная битва. Зарубится G20 и F30. Обе машины на полном приводе. Обе с двигателем B58. Сток, но без кад. Сток без кад, да. Сейчас смотри. Игорь отшил специально прошивку в сток, поэтому будет интересно сравнить эти две машины. Здесь стоки 326, да? Здесь стоки 326, но по факту 370, 380. А там, там 388. Да, но по факту 410. Да, но а, вот но это... у меня без кад, то есть плюс-минус мы по силам уравнялись, будет интересно. Короче, посмотрим. Старт нам будет давать сам дерзкий Олег. Кстати, ребят, скоро будем снимать его. Давай! Хорошо! Да, вы видите наглядно, что F-серия уезжает от G-серии. Да, уехал. Тяжелее просто. В этом прикол. Она килограмм на 50 в среднем тяжелее. Я думаю, что, тяжелее. скорее всего, катализатор дал свою роль. И катализатор мнение. может. У нас возникло маленькое подозрение, что мы плохо реализовали потенциал G20 на старте, поэтому сейчас будет раунд номер два. Пару моментов про 340. Значит, смотрите, все знают, что тюнинговые тачки дорого. Например, ВАК, чтобы сделать Stage 2, надо потратить прилично денег. Какая ситуация здесь? Покупаете тачку, зашиваете прошивку за 600 баксов, потом делаете даунпайп, Даунпайп варят вам, допустим, за 300. Итого у вас 900 долларов расходов. После этого сдаете свой катализатор за 400. И таким образом доработки в Stage 2 вам становятся в 500 баксов. Да? Или насос нужен еще на Stage 2? Ну, если хочешь спирт заливать, то насос еще нужен. Именно поэтому кататься на гонках на BMW выгодно как никогда. Гораздо выгоднее, чем на вагах. Ребята, да, в принципе, они едут ровно. Что F-серия, 
340, что же серия M340i. На закуску Tesla, ребят. Какая же гонка без Теслы? Давайте проверим, на что способны разработки от Илон Маска. У тебя P100D, я вижу, да? P100D Lady Crows, 772 лошадиные силы. Ну ты там как, с режимами разобрался? Уже да. Что не у всех получается, как грамотно заехать. Да, уже сейчас получится. Короче, бэху разорвешь в клочья. Надеемся. Догоняем, догоняем, догоняем! Ох, практически догнали. Там буквально был разрыв кузов. Тесла плюнула, затем сдулась. Так бывает, очень часто. Погнали! Вот сейчас очень хорошо. Тесла слегка впереди. Посмотрим, усмы... Посмотрим сможем ли догнать. Догоняем, ребята, догоняем Теслу! Да. Есть, красава, я знал, что ты ее порвешь. Ну что, банда, на сегодня все, погоняли очень круто. Что хочу сказать от себя, мне очень понравилась BMW G20 M340i. Я считаю, что инженеры на заводе BMW потрудились очень хорошо над данным автомобилем, проработали внешний вид, а также сделали очень хороший мотор. С вас, как всегда, лайки, подписки, бейте в колокольчик. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, на каком автомобиле катаетесь именно вы. Всем пока!